வணக்கம் நான் உங்கள் அனந்தக்கண்ணன் இது உங்களுடைய இங்கிலீஷ் கிராமர் மற்றும் டெக்னாலஜி சேனல் இதில் இங்கிலீஷ் கிராமரை பற்றியும் டெக்னாலஜியை பற்றி நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஒரு டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் நிறைய விவர்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இங்கிலீஷ் கிராமரில் எங்களுக்கு பேசிக்லேருந்து கொடுத்தா பரவாயில்ல கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க இனி வரப்போகிற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரில் பேசிக்லேருந்து தமிழ்லேயே உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் புரிகிற மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸை பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நிறைய வியூவர்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எங்களுக்கு டெக்னாலஜியில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லேயும் லேப்டாப்லேயும் பேசிக்காக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னால் போதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் பேசிக்காக என்னென்ன செட்டிங்ஸ்லாம் தேவை எது இதெல்லாம் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்ன்றது ஒவ்வொரு வீடியோஸும் தொடர்ந்து கொடுக்க போகிறேன் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது குரோம் ப்ரௌசர் எல்லாருடைய ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லேயும் குரோம் ப்ரௌசர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மேலே சர்ச் பாரில் டைப் பண்ணி என்ன தகவலோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆன்சரை பார்ப்போம் அதை தவிர்த்து அந்த குரோம் ப்ரௌசரில் இன்னும் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது பயனுள்ள தகவல்கள் நிறைய இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றதோ இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் சொல்ல போகிறேன் இந்த குரோம் ப்ரௌசரை பற்றி ரெண்டு பார்ட்டில் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்க அடுத்துறதுக்கு மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற வீடியோஸ் தொடர்ந்து உங்களுக்கு உடனே உடனுக்குடன் கிடைக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற லைக் பட்டனையும் கொடுங்க இந்த வீடியோஸை ஸ்கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் கொடுத்தா தான் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லேயும் இன்னும் நான் என்னால் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் தேங்க்யூ வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது குரோம் ப்ரௌசரில் இருக்கிற பேசிக் செட்டிங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எங்கள்கிட்ட குரோம் ப்ரௌசர் அப்ளிகேஷன் இல்லைன்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் குரோம் ப்ரௌசர் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை டச் பண்ணி குரோம் ப்ரௌசரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே இருக்குன்றவங்க இப்போ நான் சொல்கிற ஸ்டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சர்ச் இன்ஜினில் போய்ட்டு மேலே நமக்கு தேவையான வெப் அட்ரெஸில் போய்ட்டு தேவையான தகவல்களை டைப் பண்ணிப்போம் இப்போ பாடசாலை அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறேன் பாடசாலை பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது இப்போ நமக்கு இந்த பாடசாலை பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்போயுமே அடிக்கடி பார்ப்பேன் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த மேலே த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க மேலே ஃபஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் ஸ்டார் மார்க் போட்டிருக்கு அந்த ஸ்டாரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பேஜ் வந்து பாருங்கள் கீழே புக் மார்க் அப்படின்னு வந்துருச்சு இந்த பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் பாடசாலை அப்படின்னு டைப் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு புக் மார்க்கில் இருக்கும் டேரெக்டாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அதில் பார்த்துக்கலாம் இதில் செகண்ட் ஒன்று பாருங்கள் ஏரோ மார்க் கீழே போட்டிருக்கு அதை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பேஜை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கீழே டவுன்லோடிங் வச்சு பாருங்கள் டவுன்லோடட் இந்த பேஜை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு போதுன்னா ஆஃப்லைன்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இன்டர்நெட் இல்லை அப்படின்ற பக்கத்து பட்சத்தில் இதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பேஜை நெட் இல்லாதப்பையும் இதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் இது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா டீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ காம்படிஷன் தமிழ் பேச்சு பயிற்சி அப்படி பண்ணுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புக் மார்க் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நெட் இல்லாதப்பையும் இந்த பேஜஸை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஸ்கூல்ஸில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ மாதிரி சிம்பிள் போட்டிருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே அந்த வெப்சைட்டினுடைய அட்ரஸ் அந்த கனெக்ஷன் வந்து செக்யூரில் இருக்கா லொக்கேஷன் என்ன அப்படின்ற தகவலை கொடுக்கும் அடுத்து த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இந்த ஒரு அம்புக்குறி வளைஞ்சிருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது அந்த பேஜை வந்து உங்களோட ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஜ் வந்து சரியாக லோட் ஆகலை அப்படின்னும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும் உங்களுக்கு இதுதான் மேலே இருக்கிற வசதிகள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நியூ டேப் இருக்குது இந்த நியூ டேப் அப்படின்றது எப்போ தேவைப்படும் உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பேஜ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க இன்னும் வேறு ஒரு வெப்சைட் அட்ரெஸை போய் டைப் பண்ணி அதை பார்க்கணும் ஆனால் இதுவும் இருக்கணும் அப்படின்னு போது அந்த த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த நியூ டேப் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா புதுசாக ஒரு டேப் வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கல்வி சோலை அப்படின்னு டைப் பண்ணுறீங்க கல்வி சோலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த பேஜில் போய்ட்டு இந்த வெப்சைட் அட்ரெஸை நீங்கள் பார்
அந்த ஹிஸ்ட்ரியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த நாளில் எந்தெந்த நேரத்தில் எந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் டைப் பண்ணி உள்ளே போய் பார்த்தீங்களோ எல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியும் சேவ் ஆகிங்க இருக்கும் அப்போ இந்த எனக்கு வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரியெலாம் தேவையில்லை நான் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பாருங்கள் கிளியர் ப்ரௌசிங் டேட்டா அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பேசிக் அட்வான்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பேசிக்கில் மூணையுமே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளியர் டேட்டா கொடுத்துடலாம் கிளியர் ஆகிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டுன்னு இருக்குது அட்வான்ஸில் எல்லாம் ப்ளூடூத்தையும் கொடுத்துக்கலாம் எதை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னா மீடியா லைசன்ஸஸ் இருக்கு பாருங்கள் அதை டிக் பண்ணாதீங்க சேவ்டு பாஸ்வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக டிக் பண்ணாதீங்க ஆட்டோ ஃபில் ஃபார்ம் டேட்டான் இருக்குது அதையும் கிளிக் பண்ணாதீங்க சைட் செட்டிங்ஸ் இருக்கு அதையும் கிளிக் பண்ணாதீங்க மற்றதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளியர் டேட்டா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து இதில் இருக்கிற வசதிகள் அடுத்து த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த டவுன்லோட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா குரோம் ப்ரௌசரை பயன்படுத்தி நீங்கள் இது வரைக்கும் எதை இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலோ எல்லாமே இதில் இருக்கும் அப்போ அதில் போய் டேரெக்டாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எங்கே சேவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தேட தேவையில்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முக்கிய முக்கியமானது ஒன்று டெஸ்க்டாப் சைட் அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் போயிட்டு எந்த ஒரு வெப்சைட் அட்ரெஸ்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் லேப்டாப்பில் அந்த பேஜ் வியூ எப்படி கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வியூ ஆகும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் ஒரு சில பேஜஸ் ஓப்பன் ஆகலனாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் எப்படி வியூ பார்க்கணுமோ அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு இது தேவையில்லை எனக்கு மொபைல் வியூ தான் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டெஸ்க்டாப் சைட்டு வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை திரும்பவும் டச் பண்ணிங்கன்னா அது கேன்சல் ஆகிடும் பழையபடி பாருங்கள் உங்களுக்கு மொபைல் வியூ வந்துருச்சு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோம் ப்ரௌசரில் இருக்கிற பேசிக் செட்டிங்ஸ் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கொடுங்க உங்களுக்கு என்ன டவுட்டும் நான் கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணுறேன் இதுக்கு செகண்ட் பார்ட்டில் இந்த குரோம் ப்ரௌசரில் இன்னும் வேக அட்வான்ஸ்டு செட்டிங்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அட்வான்ஸ்டு யூசேஜ் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம